，是你。蓝队，怎么是你们两个？来看看，万一有人想破坏犯罪现场呢？破坏犯罪现场的是你们啊！哎，给我一套啊！你现在还处于停止检查的阶段，谁允许你擅自行动了？真的，给你画个圈，没有命令，不许出来。你总得给我个证明清白的机会吧。说的也是，啊。那就给你一个戴罪立功的机会。文队，你是怎么摸过来的？据林叔说。案发当天，他是从正门走的，但是没有人看着你。当时双方正在械斗，的确有可能没看见。我也查了，他的车是从小瑞士正门的停车场离开。你切一下二号机，切北面三号机。我查了小瑞士附近十字路口的监控，平时林叔的车都是开出小瑞士后。朝南直行离去，但是小瑞士命案当晚，他的车在十字路口向北拐了。十五分钟之后，他的车又回到了十字路口，又按照他们平时行走的路线向南直行而去。监控显示，开车的是个男的。这车为什么要绕一圈呢？如果那天林叔是从这个密道离开的，那辆车应该是去接他的。那辆车开进了一条小街，十五分钟之后又原路返回了，所以我就去那条小街看了一看。哎，老板、啊，先生你好，我随便看看，我们这儿鞋码都很全。哦，那我想问一下，我隔壁怎么那么早就关门了？隔壁那家店关了好几天了，怎么你有事儿？哦，我不是买了一个锁吗？出了问题了。哦我想过来看看怎么样的关门了，这是不是他们老板出什么事儿了？这个我不清楚。那你们都是邻居，平时不来往啊？隔壁那家人啊，怪着呢。要说啊，这店开了很久了，从来不跟我们这些人打交道。哦，这我这锁怎么办呢？哎，他们是什么时候关的门啊？哎，这个我还真有点印象。前阵子那边有个会所打群架，我想想是哪天来着？十一月二十号。对对对，就是那天。反正就那天以后，这家店就关门了。哎，警察同志。我这租客没犯什么事吧？没什么。哎，他租了你多久了？租了大概有十来年了。中间啊，换过一个租客。这房子租了你多久啊？这个啊，有两年多了吧。啊，你跟他关系怎么样？熟不熟啊？关系，倒是也说不上熟与不熟。不过他们给钱倒是挺快的，每年都是一年一付。行，不过。你在那儿等我。好。那扇门上装的是很复杂的 C 级锁，我问了房东。里面是一个生活起居的空间，本来推拉门上并没有装锁
一家锁店，连大门上都没有这么好的锁子，被什么费劲锁住，不太重要的生活区域。一家名不见经传的锁店，烟灰缸里竟会有特供烟，还不止一根。当时我就觉得奇怪。一看这屋里满地的酒瓶，就知道住在这里的人是个酒鬼。但床底下的酒瓶摆放的非常有序，空出来一大块不愧是全国闻名的刑侦专家，见识了，厉害。拍马屁不是你的风格呀，你不是指着我的鼻子骂我是什么狗屁专家吗？要不着急吗？你们两个是怎么找到这儿的？嗯，建哥带我来找密道，结果呢，在二楼发现一张名牌，底下有被频繁移动的痕迹，结果那个就是密道入门的开关。还有点侦查能力吗？哎，你们看，这有血迹。这个扶手被人擦过，墙上有灰，扶手上面没有。叶安，嗯，通知技术科，早上晚上来。好。文队。指纹，看来案发之后确实有人来处理过，只是没擦干净。观察仔细，分析到位。我没说错吧？包厢里面死了一个光头，躺在地上。我发现了孙磊，把他送去医院。那这个血迹就是第三个人的。刀疤。刀疤自己把自己打伤了，那还有第四个？我不是那第四个啊！哎，你那么着急展示自己干嘛？我说是你了吗？怎么样？已经在路上了。行，在这等着，我们俩上去。走，上去。你那天用了多长时间跑到二楼的？那天断电之前，我还在一楼。灯灭了之后，我才挤到楼梯口。当时铁头还拦着我，把我的手机还给打掉了。我摆脱了他们，才上到了二楼。那在哪儿见的刀疤呀？那个位置，安全出口那儿。我看到刀疤往这个方向跑了，拐弯处
，往右拐了。我当时本来想追他，但是在二零幺门口被孙磊给拉住了。我看他受伤了，还挺严重，我就把他带走了。你说刀疤是往右边转了，但是密道在左边啊，他为什么往反方向走了？密道对面是林叔的办公室，难道他是回来接林叔的？那有可能，当时他们俩在一起啊。那是有可能有人跟我们没有说实话呀。哎，不对，我记得这当时有垃圾桶。没错，我拿走了。你拿走了？案发当晚你来过现场？对，我在现场。您是文陆阳队长吧？对，是我。你好，我是现勤大员工，抱歉啊，我说您先生花点时间。没关系的。严队，哎，抓人，把这垃圾桶带回去。你为什么把它拿走？因为这个垃圾桶上面没有垃圾袋。这算什么理由啊？有可能被服务员拿走了。所有的垃圾桶上面都有垃圾袋。当时又不是服务员打扫卫生的时候，为什么偏偏这个垃圾桶上面没有垃圾袋？垃圾袋里面有东西。我们现在还有什么东西没有找到？枪。枪在垃圾袋里。安队。我带技术科的人来了，我给你一个惊喜。什么惊喜啊？我们发现了一个密道，里边有很多痕迹，你们赶紧去好好勘验一下。密道在哪儿？开着门的就是。行，你先带两人过去，剩下的人安全计划。勘察的仔细点啊。吴建，你不是停职了吗？你来案发现场干嘛呀？文队带我来的，你这是违反规定啊！取消吴建的停职，从今天开始他配合我工作。嗯，行，都听文队安排，好好工作啊！好好工作吧。严哥，刘局，您怎么来了？这儿我盯着就行了。哼，你盯着，你盯着多久了？找到什么了吗？你看看人家文队，刚来了几天，就发现了密道。我告诉你，再这么下去啊，咱们这警服啊都该脱了。是，必须把这个脸面给我挣回来。明白。既然在密道里发现了新手印，那说明当天晚上的确有第三者。根据铁头的口供，他们只知道当天晚上光头带着孙磊在包房里，那凶手很有可能就是从密道来的，然后大致在这个位置朝他们开的枪。哎，你再确定一下他们这个位置关系吧。根据孙磊的血液痕迹，他中枪的位置。大概应该是在这，但是现场被严重的破坏，光头的位置不是很确定。我认为凶手在这儿，至少是开过一枪。那另外一枪呢？还有，就算他有时间捡走弹壳，但是弹头肯定没有时间捡走。弹头呢？小混混捡走了。孙雷体内呢，有一颗弹头，光头这是贯穿伤，找不到弹头。带头哪去了呢？嗯，哎，要不要
，再把文队叫来，帮你找找。仔细的废话，是。张老乡，这是什么？拿镊子去。说好了嘛，低调点儿。这是干嘛呀？我怎么不低调了？我这是在自己家的船厂。前两年那老邢记着吧？闺女结婚摆三百多桌，副市长都来了，背景够硬的吧？结果来了个扶贫小组，最后才知道，是扫黑除恶，连锅给断了。我亲爱的弟弟，那儿的太高调了，花钱都没花到点儿上，对不对？赖谁啊？所以说，咱们这钱就得花到点儿上，能花钱解决的事儿，咱就文明点呗。我不想花钱。那金彪呢？刘刘拍了？刘拍？啊？回来还不行了？金彪，金彪嘛，少一家，咱一个人讲。再吵一下，要不这样，我跟他聊聊。哎，咱俩打个赌吧，我跟他聊聊准成。要是不成，以后我都听你的。行，赌就赌。装你的油桶，把沉你的沙子都准备好了，就差一步了，你就……但我不想这样啊！我想跟你讲一个道理：罗源是我们兄弟俩的家，要是有人突然闯进你们家，坐在饭桌上抢吃抢喝，连骨头都没剩一块，你会怎么办呢？别跟我说那些没用的。像你们这种所谓的黑道大哥，我见多了，快点把我松开！哎哎哎哎，哥，还聊一句？你错了，错了，错了。罗总，我想我可以派人马上把你送回平州去，但不知道吴总是想回红华路还是南平山呢？你什么意思？老母亲八十多岁了，要是突然听到小孙女有什么意外，再吓到，你混蛋你！还是胡总更想陪着闺女，等他奶奶的消息。你不讲江湖道义，你不讲江湖道义，你做生意的不能牵扯家人。胡总初来乍到，可能不太清楚，在罗源，这就是我们的道义。差不多了吧，两句话啊！哎，我退出，我退出，什么？你
退出。我不参加竞标，我今天就走。好吧，哥，你赢了。爸比，太行了。其实就是想让你配合，在竞标会上演出戏，不难吧？不难根据我们昨天晚上对小瑞士的第二次搜证，除了密道的血手印以外呢，我们在案发现场二零幺包厢的墙上发现了一颗带血的子弹，相信就是打死光头那一个。在墙上，你们第一次勘察现场的时候就没有发现？呃，不对，可能是我没太说清楚，是在墙上的一种装修装饰材料里面，是那种记忆海绵材质的。子弹打进去之后呢，嵌了进去，不仔细找呢，实在是看不出来。哦，这一次文队在现场发现了密道里的血手印那说明当天晚上的确有第三者出现在小瑞士，开枪并且逃跑。是刘局带我们做了现场模拟，根据个人的方位做了现场还原，才找到子弹的。报告，来。第二次现场搜证的检验报告出来了，这么快啊！密道里的血迹是孙磊的，指纹是属于陈景辉的，也就是刀疤。另外，子弹经过弹痕对比和六六枪案的涉案枪支是同一把，而且子弹上的血迹是光头的。你看，我就说是刀疤的吧？这个六六枪案怎么回事啊？啊，十年前的一个案子，当时呢，刀疤用一把制式手枪。杀了一个人，后来他也认罪伏法了。只是这把枪呢，到现在还没找到，没找到凶器，怎么就定案了？啊，是因为当时社会舆论的压力太大，所以就尽快结案了。可是不是说那把枪不是刀疤的呀？不管怎么样，刀疤跟这把枪脱不了关系，那刀疤跟光头的命案也脱不了关系。我建议，先把他拘回来问问。哎，等等等等等。抓刀疤的影响是不是要考虑一下呀？刀疤和木匠的公司在我们这解决了很多税收和收入的问题。之前几次想抓他，在群众里面都掀起了很大的风波的。袁队，那些都是黑恶势力的利益相关者，算什么群众啊？行了，袁队，你看该怎么办？这个案子涉及到了旧案，对于旧案不了解，我没有发言权。刘局，你来决定。吴杰，哎，拘传陈继辉，是，一人小吧。小心烫！嗯，哎，大儿子给我端面了都。嗯，来，给爸爸吧，谢谢这乖儿子。哎呀，嗯。
你说你也老不在家，不说我了，多久没见孩子了？我最近忙，顾不上。你要真是忙工作，我也就安心了。咱有事儿呢，就说事儿，别阴阳怪气儿的，管好你自己，我的事儿别管。陈警会在吗？你们是？老公，你们这儿啊，陈警会，您涉嫌一起枪击案，请跟我们回局里协助调查。看清楚了。不归我们俩管，但您的意见我们一定会汇报给我们上级领导的。顺便报告你们上级，要有证据，该怎么办就怎么办。我们这都是依法办事，好好吃你的饭。你们警察办案那么辛苦。不吃饭的。对，小梁，你们先去吃饭去，这饭我们盯着。就看这个，对，看看他，顺便呢也聊聊，你觉得是他干的？为什么问我？我想知道你的看法。咱们先从六六枪案聊起吧。六六枪案，刀疤以涉嫌故意杀人被起诉，但最后只判了防卫过当。关了三年就出来了，出来之后，基本上罗岩的小混混都跟了他，所以他发展成了今天罗岩的老大。那个搬运村的人没有跟着他啊？没有。搬运村自成一体，光头不服刀疤，所以他们俩不对付。所以，你从一开始就认为是刀疤做了光头？对。尤其是枪击光头的枪，和六六枪的枪对上。不对，全刚发现的那颗弹头跟击中光头的弹头对不上。什么意思？击中光头的那颗弹头是你之前送到技术科，孙磊体内的那颗弹头。你怎么知道？因为这个弹头被我拿走了。你拿走了，你从技术科偷走了我们案件的重要证据。偷，我那叫提及核查线索。好
，领导说什么就是什么。那请你告诉我，那颗子弹到底怎么回事？你既然拿走了，为什么还要告诉我？为什么现在才告诉我？你怎么那么多问题啊？一个一个来。先说为什么告诉我？还是那个老话。我需要在县局有一个跟我配合工作的人。那你之前还污蔑我是帮凶？之前的弹痕检验报告没出来啊，种种迹象表明你就是个帮凶啊！我不怀疑你，我怀疑谁呢？行，你污蔑我就算了，小董还因为这个被开除了。你知道小董家里有多不容易吗？你考虑过后果吗？小董我都已经安排好了，安排好了。对呀、啊，你还是管管你自己吧。你问了我那么多问题了，现在该我问你了。我听说，六六枪案刀疤一战成名，你也是亲历者。站住！站住！把欠下的保护费一起交了，不然今儿连你一起办了。嗯，试试呗。叫统一口径，<笑>习惯了。哎，哎，咱统一口径，就说咱们被三路车撞了啊！啊，行吧，听听听我的。老婆，我回来了。忙吗？还不跟你一样，整天不着家。呃，小健来了，给你加双筷子。哎，哟，小健来了。哎，嫂子。哎，你吃这个。哎，谢谢。不知道你过来，你没什么好菜啊。哎，这随便吃。挺好的，挺好。嗯。小刘。你说我俩倒霉不倒霉？今天和一三轮车撞上了。对，没撞过。嗯嗯，打架就打架吧。没有，真没有。外套脱了吧，也不嫌热。哎，哎，来了。哎呀，别动！好不容易从这个搬运村出来，你又想回去过老日子是不是、啊？你有没有想过我跟孩子每天在家有多担心啊？嫂子。我哥这么能打，怕啥？谁打得过他？能打，你们打得过刀吗？打得过枪吗？外面那些小孩现在多厉害呀，打起架来什么都能招呼。你能跟他们讲道理吗？行了行了行了，我知道了我知道了啊。我还没说你呢
，就出来开店，就是想给村里的孩子做个榜样，就这么说的榜样，还带着咱们村第一个警校生。行了，别这么说。哎，哥，到时候我入警一事的时候，你跟嫂子可一定要来啊！你们是我的家属代表。那肯定。没关系，我肯定去。好。你哥没出息，没能领着咱村的年轻人干点正经事儿。张姐，这个警校你一定好好读。等以后你当上了警察，我让他们看看，咱们搬运村出来的男人，不都是小混混？放心了，哥。哎，哎，这你你你今天撞的不轻，吃个肥肠面补补。我伤的是手臂，吃什么大肠啊？哥，你这分明是今天没卖完剩下的。哎，你这就有点没良心了。这是你哥天天锻炼完之后吃的蛋白质、啊，感觉还挺香的。爸，爸，爸，我回来了。嗯。叔，怎么了？我路上被沙车车给磕了。家吃饭去，你嫂子包饺子。好嘞。咱把这五份多少钱？啊，加二十二。排骨什么价啊？排骨二十八，哎，兄弟，啊，您听我的，明儿早点来，今儿的肉都不新鲜了。哦，行。老板在这出趟也有段时间了吧？啊，有几年了。没什么人找麻烦吧？瞧你说的，咱打开门做生意，能有什么麻烦？是啊。那什么，他这样的话，我来跟您谈点正事。我记着以前这片儿是二狗的地盘，他走了，你知道吗？我听说了，我打造的呢。现在这地盘归我，刘老板了。我听说刘老板是个不太懂规矩的人，但是这儿现在归我管了，您是不是就应该守我的规矩啊？小子，请我吃饭，我菜都点上了，你还没来呢。是我不对，考上警校就说要请您吃饭，这不去买了瓶好酒，所以耽误了点时间。行了，考上多少个月了？我以为你小子早就把我忘了。哎呀，这不为了攒点钱吗？他熊样还攒钱？哎呀，看看菜点怎么样？那挺好。今天我们两个呀，可以小酌一点。嗯，嗯。好，我请你。呃，呃，好，好，好。是这样，您欠了我几个月的保护费，还把我的兄弟给打伤了，这里存在一个医药费。我今天来就是想跟您把这笔账给结了。兄弟，你看。我们做生意都不容易，看啊，一共欠我三万块钱，每月一千块钱的保护费，加起来是七千，再加上两万多的这个医药费。刘老板，你打算怎么付啊？你打算怎么付？